ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு நோ அபவுட் குவாலிட்டி குவாலிட்டி அப்படிலாம் என்ன குவாலிட்டி கண்ட்ரோலாம் என்ன ஸோ அது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதோட ஜாப் டீட்டெயில்ஸு அப்புறம் கரியர் க்ரோத்து ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கோ கைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குவாலிட்டி அப்படின்னு எதுன்னு பார்த்துடலாம் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை ஒரு தரமாக செஞ்சு கொடுத்தா அது குவாலிட்டி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது அது மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு வார்த்தை தான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ குவாலிட்டி அப்படின்னா டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ ஒரு பொருளை இல்லை ஒரு சர்வீஸை நம்ம வந்து தப்பு இல்லாமல் கரெக்டாகவும் கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கஸ்டமரை திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரியும் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டின்னு என்ன பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டோ இல்லை அவங்க சர்வீஸோ கஸ்டமர் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கா கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குதா குவாலிட்டிக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாதிரி அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டெலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு டீம் தான் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ குவாலிட்டியில் என்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குமா ஸோ குவாலிட்டியை பொறுத்த வரை எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது ஸோ பெரிய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா சில மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் சின்ன கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காது ஸோ ஃபேக்ட்ரியோட சைஸை பொறுத்தும் அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டை பொறுத்தும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு போனால் அங்கேயே வந்து குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஆட்டோ பர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ கிளாத் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ட்ரெஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து வேறு மாதிரியான குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டும் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்காது ஸோ எல்லா கம்பெனியிலையும் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மேஜராக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது என்ன நாலு டிபார்ட்மெண்ட் மேஜராக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் குவாலிட்டி சார்ட்டு அப்புறம் அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிள் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த மாதிரியான நாலு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மேஜராக எல்லா கம்பெனிலையுமே எல்லா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையுமே இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா கியூசியில் நடக்கிற ப்ராசஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ கஸ்டமர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ எந்த இடத்தெல்லாம் அவங்க மேஜராக செக் பண்ணி மேஜராக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காங்களோ எனக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல இவ்வளோ டைமெண்ட்ஸ் தான் வேணும் இந்த மாதிரி எனக்கு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து ரெக்கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெக்கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க ப்ராசஸ் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆர் இன்ஸ்பெக்ஷன் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணுற ப்ராடக்டை இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ கஸ்டமர் எப்படி இன்ஸ்பெக்ஷன் கேட்டிருக்காங்களோ எந்தெந்த இடத்துலாம் கேட்டிருக்காங்களோ மேஜராக அது பூராமே இவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க எந்த மெஷர்மெண்ட்டு எப்படி எடுக்கணும் எந்த கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளான் வந்து ரெடி பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிளிங் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா உற்பத்தி பண்ணுற ப்ராடக்ட்லேருந்து ரேண்டமாக சில பீஸ் எடுப்பாங்க சில ப்ராடக்ட் எடுப்பாங்க இப்போ நிறையா ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இடத்துல என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பிரச்சனை வந்துடும் ஒரு நாளைக்கு மூணாயிரம் ப்ராடக்ட் நாலாயிரம் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு ப்ராடக்ட்டை எடுத்து அதை மெஷரிங் பண்ணி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இவங்க ஸோ லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சார்ட் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சார்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராசஸில் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்டில் ப்ராடக்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் வந்துச்சு
ஸோ எதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஃபுல் விவரம் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து எஸ்பிசி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ குவாலிட்டியில் நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து இவங்க டாக்குமெண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டே வருவாங்க ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் அப்புறம் டெஸ்டிங் ரிப்போர்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டாக்குமெண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஸோ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா குவாலிட்டி ஆக்டிவிட்டியில் ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக்கை சரி பண்ணுறது அந்த மிஸ்டேக் வந்து மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டீம் தான் இந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அடுத்த முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் அண்ட் எஜுகேஷன் நியூ எம்ப்ளாய் வராங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டை பற்றி அந்த எம்ப்ளாய்க்கு இவங்க ட்ரெயினப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூவஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தொடர்ந்து டேட்டா எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கஸ்டமர் ஃபீடுபேக்கு அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க தொடர்ந்து டேட்டா எடுத்துகிட்டே இருந்து அதில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டியில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்கு ரிவ்யூலாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து இவங்க இந்த குவாலிட்டியில் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரியாக வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோட ஒரு மேஜரான ஒர்க் ஸோ இது எல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் இருக்கவங்களோட முக்கியமான வேலைகள் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஸோ எதுக்காக இம்பார்ட்டனாக குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியும் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நம்மளுக்கே தோணும் சில டைம் இல்லைனா குவாலிட்டியில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அங்கே இங்கே இன்னும் போயிட்டு வராங்க சும்மா சும்மா அப்படின்லாம் தோணும் ஸோ எதுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த லாயல்ட்டி ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லைன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் மேலே இருக்க ஒரு நம்பிக்கை போயிடும் ஒரு திருப்தியும் வராது அந்த ப்ராடக்ட் மேலே அந்த சர்வீஸ் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபெக்ட் ஃப்ரீவன்ஷன் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது வர்ற பிரச்சனையை வேகமாகவே கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இவங்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதில் வர பிரச்சனையை வந்து பார்க்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து ரிசெக்ஷன் ஆகும் ஸோ மணி வேஸ்ட்டு டைம் வேஸ்ட்டு மெட்டீரியல் வேஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் வராமல் தடுப்பாங்க அவங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவாய்டிங் லீகல் இஷ்யூஸ் ஒரு ப்ராடக்டில் குவாலிட்டி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கஸ்டமர்கிட்டேருந்து வர பிரச்சனைகள் அதாவது லீகலாக வர பிரச்சனைகளை வந்து தடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு கஸ்டமர்கிட்டில் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து மட்டும் வாங்கியிருப்பான் அந்த ப்ராடக்ட்டை ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி இல்லை நல்லா இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கேஸ் போடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கேஸும் போடுவாங்க ஸோ இப்போ நான் நம்ம காசு கொடுத்து நான் வாங்கியிருக்கேன் பட் எனக்கு வந்து அந்த அந்த காசு கேட்க ஒரு தரமான பொருள் நான் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேஸ் போட்டு கம்பெனி மூணு அளவு கூட போயிடும் ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வராது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டட் மார்க்கெட் ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் நம்ம ப்ராடக்டை வந்து பிராண்டாக ஆக்க முடியும் ஸோ குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பிராண்ட் அளவுக்கு போகாது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிடியூஸ் ரிஸ்க் ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க்கை வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மெட்டீரியல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து குவாலிட்டி பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது மெட்டீரியல்னாலேயோ இல்லை வேறு எதுவும் பிரச்சனை வராமல் இருக்குது இப்போ கரெக்டான மெட்டீரியல் போடலாம் அப்படின்னா அது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் ஸோ அதனால மிஷினரி இங்கே ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அதனால கம்பெனிக்கு வந்து லாஸ் தான் ஸோ அந்த மாதிரியான மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க்கை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு சர்வீஸாக இருக்கட்டும் வந்து குவாலிட்டி இல்லாமல் இம்ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் குவாலிட்டி மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கம்பெனி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ரோத் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு குவாலிட்டி வந்து ஒரு மெயினான ரீசன் ஸோ மேஜராக குவாலிட்டி வந்து இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட
ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கில் தேவைப்படும் அப்படின்னா லீடர்ஷிப்பு இன்டர்த் நாலேஜ் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலு சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்ஸு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டு ஃபைஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டு அப்புறம் ஏஎஸ்எம்இ அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்டான விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் பற்றியும் கேட்டுருக்கணும் ஓவராலாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோலும் கரைச்சி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் இந்த டேரக்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு போக முடியும் ஏன்னா அந்த கம்பெனியோட மொத்த குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டும் இவங்க கையில் தான் இருக்குது ஸோ இவங்களோட சேலரி எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக் ஸோ ஒன்னே நாலு லட்சம் டூ ரெண்டு லட்சம் வரைக்குமே இவங்களோட சேலரி வந்து இருக்கும் பர் மந்த்து ஸோ இந்த போஸ்டிங் போகிறதுக்கு எந்த மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆர் ரிலேட்டட் ஸோ குவாலிட்டி ரிலேட்டடாக அடிஷ்னல் கோர்ஸ்லாம் வந்து நிறையா முடிச்சு தான் இந்த இதுக்கு இங்கே போக முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி மேனேஜர் குவாலிட்டி மேனேஜர் யார் அப்படின்னா ஏ லீடர்ஷிப் பொசிஷன் ஆஃப் என்டையர் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இவங்களோட வேலை என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் வேலை பார்க்குறவங்களாம் லீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஏதாச்சும் பிரச்சனை தான் சால்வ் பண்ணுவாங்க கஸ்டமரில் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்கில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் கம்யூனிகேஷன் டாக்குமெண்டேஷனு சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்ஸு ட்ரைனிங் ஸ்கில்லு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கில்லும் தேவைப்படும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் எதிர்பார்க்குறாங்க படிப்பு எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இன்ஜினியரிங் ஆர் வந்து ரிலேட்டடில் அதை நீங்கள் முடிச்சுருக்கணும் மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இது வந்து பெனிஃபிட் ஸோ பேச்சுலர் டிகிரி இல்லாமல் என்ன மாஸ்டர் டிகிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த போஸ்டிங்க்கு அதே மாதிரி முன்னாடி சொன்ன டேரக்டர் ஆஃப் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கும் இந்த மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இவங்களோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் டூ ஒன் லேக் வரைக்கும் இருக்கும் பர் மந்த் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கியூசி சூப்பர்வைசர் ஸோ கியூசி சூப்பர்வைசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஆர் கண்ட்ரோலிங் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் வேலை பார்க்குறவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனியில் வந்து குவாலிட்டி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க போய் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்கில் தேவைப்படும் அப்படின்னா ட்ராயிங் நாலேஜ் கியூசி ஸ்டாண்டர்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் லீடர்ஷிப்பு கம்யூனிகேஷனு ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் ஆர் பேச்சுலர் டிகிரி ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்பாங்க ஆல்சோ நீங்கள் வந்து டிப்ளமோ முடித்தாலும் நீங்கள் சூப்பர்வைசர் ஆகலாம் சூப்பர்வைசர் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களோட சேலரி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் டு அறுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்குமே பர் மந்த் எடுப்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கியூசி இன்ஸ்பெக்டர் இவங்களோட வேலைகள் என்னென்னா ஓவரால் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு ப்ராடக்ட் உள்ள வரதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியே போகிற வரை பேக்கிங் போகிற வரைக்குமே இவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ஜாப் போஸ்ட்டுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கில் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் வந்து பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்கில் தேவைப்படும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்ட்டு நாலேஜ் தேவைப்படும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வரும் சிஎம்எம் ரிப்போர்ட்டு அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்லாம் வரும் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்ட்டில் அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்கில் தேவைப்படுது ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெசரிங் கேஜ் நாலேஜ் ஸோ மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து டெஸ்டிங் நாலேஜ் ஸோ இந்த மாதிரியான நாலேஜ் எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஸ்கில் எல்லாமே கேட்குறாங்க ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் டிகிரி இந்த மாதிரி மூணு முடிச்ச உடனே இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு போகலாம் ஐடிஐ படித்த உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு போகலாம் உங்களோட சேலரி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரத்துலேருந்து இருபத்தாறாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் மாதம் ஃப்ரெஷர் கேட்டகரியில் போனால் பன்னெண்டாயிரம் பதினாலாயிரம் கூட தான் கொடுப்பாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போக போக உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் வரைக்குமே வாங்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் வேலையில் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெக்னீஷியன் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ப்ராடக்ட்லாம் கஸ்டமர் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்குதா கஸ்டமர் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்டாண்டர்டான விஷயமும் குவாலிட்டி சம்மந்தமான எல்லா விஷயமும் அச்சீவ் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி ரேண்டமாக சில காமெண்ட்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணி டாக்குமெண்ட் வைஸாக ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க கஸ்டமருக்கு ஸோ அவங்க தான் வந்து இ